नमस्कार मित्रों आज आप हा वीडियो मध्य शिकार आहोत फ्लूड इन मोशन हे कन्सेप्ट अपन आज बढ़ना है वी नो दैट इफ वी स्टडी द फ्लूड वेन इट इज ऐट रेस्ट जर आप फ्लूड का स्टडी कर सपोज फ्लूड इज ऐट रेस्ट फ्लूड जर रेस्ट लें तो स्टडी लगन का हाइड्रोस्टैटिक का मन तो अपन हाइड्रोस्टैटिक मन मेकैनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड हे चैप्टर पहला पैला वीडियो पास आठव्या वीडियो पर्यत जे सग बगित सग का होता द स्टडी ऑफ फ्लूड ऐट रेस्ट मजे तो हाइड्रोस्टैटिक स्टडी होता कशा का स्टडी होता हाइड्रोस्टैटिक आता अपन स्टडी का करना है द स्टडी ऑफ फ्लूड इन मोशन मजे ऐक्चुअल मोशन मधे जो फ्लूड अल अपन जो स्टडी करना तो ब्रांच लना च हाइड्रोडायनामिक्स का मना च हाइड्रोडायनामिक्स वेन द फ्लूड इज इन मोशन देन द स्टडी ऑफ दिस फ्लूड इज नोन एज ए हाइड्रोडायनामिक्स तुम्हें हाइड्रोडायनामिक्स तो हि बेसिक गोष्ट अपने कहा तो आता बे फ्लो ता स्टडी कराए कशाच स्टडी कराए फ्लो च मत इत सपोज हा लिक्विड फ्लो है इतने हाई तरी लिक्विड फ्लो है इकड़ून लिक्विड ये इकड़न अस चल सपोज ही असा हा फ्लो असा इमेजिन करा इकड़ून लिक्विड एंटर होते हैं इकड़न लिक्विड बाहर पड़ते अपने फर्स्ट डेफिनेशन बे स्टेडी फ्लो ची का डेफिनेशन बे स्टेडी फ्लो मत स्टेडी फ्लो ची डेफिनेशन क्या बगा जर समा हा फ्लो मधे मैं कुछ ही एखाद पॉइंट घर समझा हा एक पॉइंट ए इतने मैं दुसरा पॉइंट घतो बी अभी दोन पॉइंट घेफरस पॉइंट है हा फ्लो मधले कुछ पॉइंट है हा पॉइंट की जर मी वेलोसिटी मोजली का मोजली मी वेलोसिटी और वेलॉसिटी की डायरेक्शन जर हा ए पॉइंट तिथली वेलॉसिटी और डायरेक्शन ऐट एनी टाइम जर कॉन्स्टंट रह तो तुम्हें क्या मनना है स्टेडी फ्लो मत ए ची जेवी स्पीड है तवड़ी वेलॉसिटी बीच पाजे अस का नहीं समझा ए ची वेलॉसिटी अल टू मीटर पर सेकेंड आलॉसिटी की डायरेक्शन अल ही बी या तिथे सुधा वेलॉसिटी की डायरेक्शन तीच है पैग्नेट्यूड सपोज अपन मटल कि इतने थ्री मीटर पर सेकेंड है का ही हरकत नहीं चलत तरी सुन स्टेडी फ्लो मनू शको पी ची जर वेलॉसिटी थ्री मीटर पर सेकेंड अल तो ऐट एनी टाइम ती वेलॉसिटी केवड़ी राहली पाजे आ पॉइंट तिथे सुधा जर ती वेलॉसिटी टू मीटर पर सेकेंड अल तो ऐट एनी पॉइंट ती वेलॉसिटी केवड़ी राहत हा दो जो का प्रेसर अल तो प्रेशर सुधा का सेम रह सपोज ए पॉइंट तिथला प्रेसर है पी वन बी पॉइंट तिथला प्रेसर है पी टू जर हा पी वन प्रेसर ए चा कॉन्स्टंट रह पी टू का सुधा बी ऐसी प्रेसर पी टू हा जर कॉन्स्टंट रह तो फ्लो लुम्मी कसला फ्लो मन है स्टेडी फ्लो का मन है तेल स्टेडी फ्लो तो स्टेडी फ्लो ची डेफिनेशन तुम्हारा समझ कस का डेफिनेशन इट इज ए मेजरेबल क्वॉंटिटी इन विच द प्रेसर एंड वेलॉसिटी At a given point in a fluid is remains same or remains constant at any time is called as a steady flow. Tell us, you mean what I mean? Steady flow. Okay. So, now we have the next definition. Go ahead. Next definition is that means flow path or flow line. What is the definition? Flow line or flow path. Flow line. What do you mean? So, we have here. हाँ अपन अपन तो कि हा लिक्विड फ्लो है कि फ्लूड का फ्लो है इतने जर समा हा जो पार्टिकल एखाद पार्टिकल घो इकड़ून हा स्ट्रेट लाइन ने गला हाँ एक्चुअल पाथ है इट इज द एक्चुअल पाथ अलॉन्ग विथ द पार्टिकल इज मुविंग पाथ वरुण तो पार्टिकल ग दुसरा पार्टिकल समझा हा पाथ वरुण गेला तीसरा हा पाथ वरुण गेला चौथा हा पाथ वरुण गेला तो हा जो पाथ है हि जी लाइन अपन ड्रॉ के लिए जो एरो का एरो का इंडिकेट करते डायरेक्शन इंडिकेट करते वेलॉसिटी की पार्टिकल इकड़न इकड़े गेला है कहीं तरी वेलॉसिटी तो हि जी लाइन है हि जी सिंगल लाइन है तला तुम्हें क्या मन रहे फ्लो लाइन का मन रहे फ्लो लाइन मजेच का फ्लो लाइन ची डेफिनेशन द एक्चुअल पाथ ऑफ पार्टिकल ऑफ फ्लूड अलॉन्ग विथ इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर पॉइंट इज कॉल्ड एज ए फ्लो लाइन तुम्हें फ्लो लाइन ओके आता नेक्स्ट डेफिनेशन अपन बोया स्ट्रीम लाइन फ्लो कुछ फ्लो बढ़ू स्ट्रीम लाइन फ्लो 
आता सपोज जो फ्लो ऑफ पाथ है कभी कभी फ्लो ऑफ पाथ मे फ्लो लाइन ये अभी स्ट्रेट लाइन पे कि कभी कभी बगा समझा असा वॉटर का फ्लो ये तो है अचानक तेने टर्न घे तो इतने फ्लो ऑफ लाइन स्ट्रेट है बरबर है इतने फ्लो ऑफ लाइन कस है कवर जाए एक तर फ्लो ऑफ लाइन तुम्हारा कसा स्ट्रेट लाइन तरी नहीं तो, तो कर्व तरी मैं दोन पाथला मैं तो कर्व पू दे नहीं तो स्ट्रेट पू दे जर आप कुछ ही एक पॉइंटला जर टेंजेंट ड्रॉ के तो तो टेंजेंट का शो करतो तो टेंजेंट शो करतो इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी और डायरेक्शन ऑफ फ्लो तुम्हें क्या मनता स्ट्रीम लाइन का स्ट्रीम लाइन मे बता इतने जो टेंजेंट ड्रॉ के टेंजेंट की डायरेक्शन हाथ स्ट्रेट पाथ की डायरेक्शन दोगे डायरेक्शन सेम चार है ओके कर पाथला जर समा मैं इतने टेंजेंट ड्रॉ के तो टेंजेंट इकड़े समझा हा कर पाथ है इतने टेंजेंट ड्रॉ के तो इकड़े इकड़े टेंजेंट ड्रॉ के इकड़े जर ड्रॉ के तो टेंजेंट हा बाजूला है मे को इट इज नोन एज ए स्ट्रीम लाइन क्या मना चाहिए स्ट्रीम लाइन बगा जर फ्लो स्टेडी स्टेडी फ्लो स्टेडी फ्लो अपन कशाला मन तो स्टेडी फ्लो मे हा फ्लो लाइन से एकमेक पैरल समझते एकमेक पैरल पॉइंट जर आप वेलॉसिटी मेजर के लिए ती वेलॉसिटी एट एनी टाइम कश्मीर कॉन्स्टंट आती आता हा स्टेडी फ्लो मे फ्लो लाइन स्ट्रीम लाइन हे दो सुधा आइडेंटिकल सेम बी हाला फ्लो लाइन मन तो हाला फ्लो लाइन का जो टेंजेंट ड्रॉ के तो टेंजेंट पाचे ना मन तो स्ट्रीम लाइन का स्ट्रीम लाइन कहते हैं दोगे कन्फ्यूजन करू ना सिंपल डेफिनेशन है ब्लो लाइन मे एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल पार्टिकल कुछ पाथ वरुण गए तो कर गेला है का स्ट्रेट लाइन ने गेला है तला तुम्ही क्या मनना फ्लो लाइन हाच फ्लो लाइन ला जर तुम्ही टेंजेंट काड़ला तो, तो टेंजेंट मे को स्ट्रीम लाइन को स्ट्रीम लाइन आल लक्षा जर तुम्हारा फ्लो हा स्टेडी फ्लो अल तो स्ट्रीम लाइन आ फ्लो लाइन हा दो सुधा का सेमच आता आइडेंटिकल्स लक्षा आल ओके आता अपन नेक्स्ट पॉइंट बोया क्रिटिकल वेलॉसिटी की डेफिनेशन बोया कशा की डेफिनेशन बोया क्रिटिकल वेलॉसिटी क्रिटिकल वेलॉसिटी ऑफ फ्लो का बगना अपन क्रिटिकल वेलॉसिटी ऑफ फ्लो आता लक्षा गया क्रिटिकल वेलॉसिटी ऑफ फ्लो मे फ्लूड का फ्लो चालू है फ्लो ची वेलॉसिटी है फ्लो ल एक सर्टन वैल्यू आते एक सर्टन लिमिटिंग वैल्यू आते लिमिटिंग वैल्यूला अपन क्रिटिकल वेलॉसिटी मना चाहिए क्या मना चाहिए अपन क्रिटिकल वेलॉसिटी हा बी अजु डेफिनेशन संगित नहीं हा हि जी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलॉसिटी है फ्लूड या फ्लो की वैल्यूपेक्षा आता हि सपोज मे एक्जाम्पल मन हि वैल्यू है टेन मीटर पर सेकेंड कि टेन मीटर पर सेकेंड जर टेन मीटर पर सेकेंड हा वेलॉसिटी पेक्षा जर कमी वेलॉसिटी फ्लो ची तो तुम्हारा फ्लो कसा स्टेडी फ्लो तो, कसा फ्लो तो? स्टेडी फ्लो तो। जर टेन मीटर पेक्षा जर तुम्हारी वेलॉसिटी जास्त तो तुम्हारा फ्लो हा कसा इेग्युलर इेग्युलर फ्लो इेग्युलर मे अनस्टेडी फ्लो कसला फ्लो अनस्टेडी फ्लो मैं आता स्टेडी फ्लो अनस्टेडी फ्लो स्टेडी फ्लो ची डेफिनेशन कह स्टेडी फ्लो ची डेफिनेशन का जर फ्लो मे अपन एखाद पॉइंट घेला तो गिवन पॉइंटला तुम्हारी वेलॉसिटी कॉन्स्टंट रहते ऐट एनी टाइम कि वे हो तरी पॉइंट की वेलॉसिटी कैसी सेम आते पेग्युलर फ्लो कि अनस्टेडी फ्लो मे तो आप जो घॉइंट है फ्लो मधला वेलॉसिटी हि कंटिन्सली चेंज होते ती कमी जास्त का ही होती ओके फ्लोला तुम्हें क्या मनना है अनस्टेडी फ्लो मे द क्रिटिकल वेलॉसिटी इज डिफाइंड एज द वेलॉसि अमाउंट ऑफ वेलॉसिटी बिलो इट या वेलॉसिटी पेक्षा जर कमी वेलॉसिटी बिलो इट द फ्लो बिकम स्टेडी एंड अबाउ इट द फ्लो बिकम्स इेग्युलर 
कसा असेल तो इरेग्युलर तर त्याला काय म्हणणार आहे तुम्ही क्रिटिकल व्हेलॉसिटी आता ह्या क्रिटिकल व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय क्रिटिकल व्हेलॉसिटी ची ऍक्च्युअल डेफिनेशन जे आपल्याला बोर्ड एक्झामला लायची ती काय ते आपण पुढे बघणार आहे आता फक्त ह्या क्रिटिकल व्हेलॉसिटीचा आपल्याला फ्लोचे टाइप समजण्यासाठी त्याचा यूज लागतो म्हणून ही समजण्यापुरती डेफिनेशन सांगितली ही ऍक्च्युअल डेफिनेशन नाही पण तरी सुद्धा आता समजण्यासाठी काय घेतलंय क्रिटिकल व्हेलॉसिटी म्हणजेच काय इट इज ए सर्टन लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी ऑफ फ्लूड बिलो इट द फ्लो बिकम स्टेडी अँड अबाव इट द फ्लो बिकम्स इरेग्युलर ऑर अनस्टेडी लक्षात आलं इथपर्यंत ओके तर आता महत्वाचा भाग आपण बघणार आहे तो म्हणजे टाइप ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड काय बघणार आहे आपण टाइप ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड मग दोन टाइप आहेत एक टाइप आहे तो म्हणजे स्ट्रीम लाईन फ्लो कुठला असतो स्ट्रीम लाईन फ्लो आता स्ट्रीम लाईन फ्लो काय असतो तो नीट समजून घ्या आता स्ट्रीम लाईन फ्लो म्हणजेच द फ्लो इन विच द फ्लो लाईन्स आर पॅरल टू इच अदर अँड इट्स वेलॉसिटी इज लेस दॅन क्रिटिकल वेलॉसिटी म्हणजे बघा हा फ्लो आहे त्या फ्लोमध्ये स्टेडी फ्लो आहे स्ट्रीम लाईन फ्लो म्हणजेच एक स्टेडी फ्लो आहे ज्याच्यामध्ये फ्लो लाईन्स एकमेकांना कशा आहेत किंवा स्ट्रीम लाईन्स एकमेकांना कशा आहेत पॅरल आहेत ओके आणि ह्या फ्लोची वेलॉसिटी ह्या फ्लोची वेलॉसिटी आपण फ्लोची वेलॉसिटी म्हणून वी एफ म्हणूया ही वेलॉसिटी कशी असली पाहिजे लेस दॅन क्रिटिकल वेलॉसिटी कशी असली पाहिजे लेस दॅन क्रिटिकल वेलॉसिटी देन द फ्लो इज नोन ॲज ए स्ट्रीम लाईन फ्लो त्या फ्लोला तुम्ही काय म्हणणार आहे स्ट्रीम लाईन फ्लो लक्षात आलाय ओके आता ह्या स्ट्रीम लाईन फ्लो ज्यावेळी असतो त्यावेळी बघा जर आपण ह्या ह्या फ्लो लाईन्सचा जो बंडल आहे त्या बंडलला आपण इमॅजिनरी ट्यूब मध्ये एनक्लोज केलं हा जो मी सिलेंड्रिकल ट्यूब काढली आहे ती इमॅजिनरी ट्यूब आहे ऍक्च्युअल ट्यूब आहे का नाही तर त्या हा जो बंडल आहे फ्लो लाईन्सचा जो बंडल आहे त्याला मी इमॅजिनरी ट्यूब मध्ये जर मी एनक्लोज केला तर त्याला ह्या इमॅजिनरी ट्यूबलाच काय म्हणायचं फ्लो ट्यूब म्हणायचं काय म्हणायचं फ्लो ट्यूब लक्षात आलंय ओके तर आपण बघत होतो स्ट्रीम लाईन फ्लो काय बघत होतो आपण स्ट्रीम लाईन फ्लो कशाला म्हणणार स्ट्रीम लाईन फ्लो इट इज अ स्टेडी फ्लो इन विच द स्ट्रीम लाईन्स आर पॅरल टू इच अदर अँड द वेलॉसिटी ऑफ द फ्लो इज लेस दॅन क्रिटिकल वेलॉसिटी देन इट इज नोन ॲज ए स्ट्रीम लाईन फ्लो त्याला काय म्हणणार आहे तुम्ही स्ट्रीम लाईन फ्लो आता स्ट्रीम लाईन फ्लोच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत बघा तर स्ट्रीम लाईन फ्लो जर असेल तर स्ट्रीम लाईन फ्लो मध्ये एखादा जर आपण पॉइंट घेतला तर त्या पॉइंटची वेलॉसिटी आणि त्याचा डायरेक्शन कसा राहतो कॉन्स्टंट राहतो ॲट एनी टाइम मीन्स द वेलॉसिटी ॲट ए गिवन पॉइंट इन ए फ्लूड इन ए फ्लो रिमेन्स कॉन्स्टंट मग त्याच्या दोन्ही गोष्टी कॉन्स्टंट राहतात बोथ मॅग्नेट्यूड अँड डायरेक्शन तर त्याला सुद्धा तुम्ही काय म्हणणार आहे स्ट्रीम लाईन त्याच्यानंतर स्ट्रीम लाईन फ्लो मध्ये काय असतो तर स्ट्रीम लाईन फ्लो मध्ये ज्या लाईन्स असतात स्ट्रीम लाईन्स ज्या असतात दे आर पॅरल टू इच ऑर्डर ते कसे असतात पॅरल टू इच ऑर्डर नेक्स्ट आपण काय म्हणू शकतो द स्ट्रीम लाईन्स आर नेवर इंटरसेप्ट म्हणजे द स्ट्रीम लाईन फ्लो आहे तर आपण असं म्हणू शकत नाही की ही स्ट्रीम लाईन एक स्ट्रीम लाईन अशी गेली आणि एक स्ट्रीम इथे गेली म्हणजे ते दोन्ही इथे इंटरसेप्ट झाले तर स्ट्रीम लाईन्स जर स्ट्रीम लाईन फ्लो असेल तर त्याच्या ज्या स्ट्रीम लाईन्स आहेत म्हणजे ह्या फ्लो लाईन्स आहेत ते कधीच एकमेकांना इंटरसेक्ट करत नाही दे नेव्हर इंटरसेक्ट इच ऑदर लक्षात आलं ओके दुसरं स्ट्रीम लाईन्स फ्लो जे असतात किंवा स्ट्रीम लाईन फ्लो जो असतो त्याच्यामध्ये काय होतं जेवढ्या अमाऊंटचा फ्लूड एंटर झालाय आता ही ट्यूब आहे समजा इमॅजिनरी ट्यूब आपण बाजूला करूया आता ऍक्च्युअल पाईप आहे हा समजा तर ह्या पाईप मधून काहीतरी अमाऊंट ऑफ लिक्विड म्हणजे काहीतरी व्हॉल्युमचा लिक्विड जर एंटर झाला तर तेवढ्याच व्हॉल्युमचा लिक्विड हा बाहेर पडतो लक्षात येते म्हणजे जेवढा अमाऊंट ऑफ लिक्विड एंटर होईल आणि तेवढंच अमाऊंट ऑफ लिक्विड जर बाहेर पडत असेल तरी सुद्धा त्या फ्लोला तुम्ही काय म्हणणार आहे स्ट्रीम लाईन फ्लोच म्हणणार आहे काय म्हणणार आहे त्याला स्ट्रीम लाईन फ्लो ओके त्याच्यानंतर स्ट्रीम लाईन फ्लो मध्ये अजून आपण काय सांगू शकतो तर स्ट्रीम लाईन फ्लो हा काय असतो तर कर पाहत कर पा स्ट्रीम लाईन फ्लोची डायरेक्शन आपल्याला कशी मिळते 
तर जो तुमचा पात असतो मग तो स्ट्रेट पात असू दे नाही तर कर पात असू दे त्याला जर आपण टँजेंट ड्रॉ केला तर आपल्याला स्ट्रीम लाईन फ्लो मध्ये त्याची डायरेक्शन मिळते काय मिळते डायरेक्शन तर स्ट्रीम लाईन फ्लो बद्दल तुम्हाला समजलं असेल आता नेक्स्ट आपण बघूया टर्ब्युलन्स फ्लो कुठला फ्लो बघणार आहे टर्ब्युलन्स फ्लो जर समजा आपला फ्लो हा स्टेडी फ्लो आहे म्हणजेच स्ट्रीम लाईन फ्लो आहे आणि तो स्ट्रीम लाईन फ्लो त्या स्ट्रीम लाईन फ्लोची वेलॉसिटी आपण हळूहळू वाढवत गेलो आणि ती वेलॉसिटी जर समजा क्रिटिकल वेलॉसिटी पेक्षा जास्त झाली तर स्ट्रीम लाईन फ्लोचा म्हणजे स्टेडी फ्लोचं कन्व्हर्जन अनस्टेडी फ्लो मध्ये होत म्हणजेच इरेग्युलर फ्लो मध्ये होत तर त्या इरेग्युलर फ्लो किंवा अनस्टेडी फ्लो त्यालाच काय म्हणणार आहे तुम्ही टर्ब्युलंट फ्लो काय म्हणणार आहे त्याला तुम्ही टर्ब्युलंट फ्लो म्हणजेच काय द फ्लो ऑफ फ्लुईड हुज वेलॉसिटी इज ग्रेटर दॅन क्रिटिकल वेलॉसिटी देन फ्लो बिकम्स टर्ब्युलंट तर तो फ्लो कसा असेल टर्ब्युलंट मग आता टर्ब्युलंट फ्लो जर असेल तर त्याच्या गिवन पॉईंटला जसं आपण इथे म्हटलेलं एक कुठला तरी पॉईंट घेतला रेफरन्स पॉईंट तर स्ट्रीम लाईन फ्लो मध्ये ह्या पॉईंटची वेलॉसिटी कशी राहत होती कॉन्स्टंट ऍट एनी टाइम पण आता मात्र तसं होणार नाही जर तुमचा इरेग्युलर फ्लो असेल म्हणजेच काय तर टर्ब्युलंट फ्लो असेल तर काय होणार आहे तर तुम्ही जो घेतलेला फ्लो आहे समजा हा असा असेल असा असेल असा असेल असा असेल इकडे जात असेल हा काहीतरी असा होत असेल तर असा इरेग्युलर फ्लो जर असेल तर त्याला आपण टर्ब्युलंट फ्लो म्हणतो आणि ह्या फ्लो मध्ये मी जर एखादा पॉईंट घेतला तर त्या पॉईंटची व्हेलॉसिटी ऍट एव्हरी टाइम इट विल बी चेंज ती व्हेलॉसिटी काय होऊ शकते चेंज होऊ शकते लक्षात आलं आता स्ट्रीम लाईन फ्लो मध्ये आपण काय म्हटलं की सगळ्या स्ट्रीम लाईन म्हणजे फ्लो लाईन एकमेकांना पॅरल असतात कशा असतात पॅरल असतात पण इथे आपल्याला कळतं हे रॅन्डम इन डायरेक्शन आहे म्हणजे इरेग्युलर शेप नाही कशा येते इरेग्युलर डायरेक्शन ला शेप नाही इरेग्युलर डायरेक्शन मध्ये म्हणजेच इथे स्ट्रीम लाईन एकमेकांना काय झालेत इंटरसेक्ट झालेत काय झालेत एकमेकांना इंटरसेक्ट झालेत ओके त्याच्यानंतर नेक्स्ट कधी कधी आपल्याला म्हणजे माहिती असेल जर समजा पावसाळ्याच्या दिवसात नदीला पूर आला तर तो जो काय फ्लो असेल म्हणजे तिथे लाटा उसळत असतात खळखळ खळखळ असं पाणी वाहत असतं तर तो जो काय फ्लो असतो तो असतो टर्ब्युलंट फ्लो कुठला फ्लो असतो टर्ब्युलंट फ्लो आणि जर समजा उन्हाळ्याच्या दिवसात जर नदीचा फ्लो असेल तर तो अगदी संत असतो म्हणजे एकदम शांतपणे पाणी वाहत असतं तर तो कुठला फ्लो असतो स्ट्रीम लाईन फ्लो हे आपल्या डेली लाईफ मधलं एक्झाम्पल आहे मग बघा जर समजा नदीला पूर आला आणि त्या पुरामध्ये कधी कधी आपल्याला असं असं आपल्याला सांगण्यात येतं की इथे बोहरा तयार झालाय म्हणजेच काय तर तिथे जे स्ट्रीम लाईन्स असतील त्या कुठल्या मोशन मध्ये असतात ते रोटेशनल मोशन मध्ये असतात स्ट्रीम लाईन कुठल्या मोशन मध्ये येतात रोटेशनल म्हणजे काही काही ठिकाणी काही काही पॉईंट असे असतात की तिथे तुमचा फ्लो काय परफॉर्म करतो रोटेशनल मोशन ज्याला आपण मराठीमध्ये बोहरा म्हणतो पाण्यामध्ये बोहरा तयार झालाय ओके तर हे सुद्धा कशाचं एक्झाम्पल आहे टर्ब्युलंट फ्लोचं एक्झाम्पल आहे तर स्ट्रीम लाईन फ्लो आणि टर्ब्युलंट फ्लो हे तुम्हाला नक्की समजलं असेल तर तुम्हाला बोर्ड एक्झामसाठी तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीम लाईन फ्लो अँड टर्ब्युलंट फ्लो तर तुम्हाला हे नक्की समजलेलं असेल ओके ओके तर आता आपण बघणार आहे क्रिटिकल वेलॉसिटी मग मी मग असे म्हटल्याप्रमाणे क्रिटिकल वेलॉसिटीची नक्की डेफिनेशन काय लिहायची तर क्रिटिकल वेलॉसिटीची डेफिनेशन बघा इट इज द लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ वेलॉसिटी ऑफ फ्लुईड बियॉन्ड इट त्याच्या खाली बिलो इट असं पाहिजे तर म्हणा बिलो इट सॉरी बियॉन्ड इट म्हणजे पुढे बिलो इट त्याच्यापेक्षा जर वेलॉसिटी कमी असेल बिलो इट द फ्लो बिकम्स स्ट्रीम लाईन अँड अबाव इट द फ्लो कन्व्हर्टेड इन टू टर्ब्युलंट फ्लो म्हणजे एक अशी लिमिटिंग व्हॅल्यू की त्या लिमिटिंग व्हॅल्यूपेक्षा जर वेलॉसिटी कमी असेल तर तुमचा फ्लो हा काय असेल स्ट्रीम लाईन फ्लो असेल आणि त्या व्हॅल्यूपेक्षा जर म्हणजे त्या व्हेलॉसिटीच्या व्हॅल्यूपेक्षा जर फ्लोची व्हेलॉसिटी जास्त असेल तर तो स्ट्रीम लाईनच कशामध्ये कन्व्हर्ट होतो टर्ब्युलंट फ्लो मध्ये कन्व्हर्ट होतो कशामध्ये कन्व्हर्ट होतो टर्ब्युलंट फ्लो मध्ये लक्षात आलं डेफिनेशन म्हणजे इट इज द लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ ए वेलॉसिटी ऑफ फ्लुईड बिलो इट द फ्लो बिकम्स स्ट्रीम लाईन अँड अबाव इट द फ्लो बिकम्स कन्व्हर्ट फ्लो कन्व्हर्टेड इन टू ए टर्ब्युलंट फ्लो इज कॉल्ड ॲज ए क्रिटिकल वेलॉसिटी त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे क्रिटिकल वेलॉसिटी 
तर ह्या क्रिटिकल वेलॉसिटीच्या फॉर्म्युला आहेत त्याचं डेरिव्हेशन आपल्याला सिलेबसमध्ये नाही फॉर्म्युला आहे तर तो फॉर्म्युला समजून घेऊया तर क्रिटिकल वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे व्ही सी इज इक्वल टू कॅपिटल आर इन टू इटा डिवायडेड बाय रो इन टू डी मग आता इथे जे टर्म यूज केले त्यांचा मिनिंग सांगतो इथे व्ही सी म्हणजे आपली क्रिटिकल वेलॉसिटी आता हा आर तर ह्या वेलॉसिटीचा जो फॉर्म्युला आहे तो कुणी डिराईव्ह केला तर तो डिराईव्ह केला आहे सायंटिस्ट रेनॉल्ड्स म्हणून त्याच्या नावाने इथे हा कॉन्स्टंट यूज केला हा आर हा कॉन्स्टंट आहे एक नंबर आहे डायमेन्शनलेस क्वांटिटी आहे युनिटलेस क्वांटिटी आहे तर त्याला काय म्हणणार आहे तुम्ही रेनॉल्ड्स नंबर काय म्हणणार आहे त्याला रेनॉल्ड्स नंबर ओके त्याच्याबद्दल पण आपण डिस्कस करूया त्याच्यानंतर हा जो इटा यूज केलाय तो म्हणजे कोफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी कोण येतो कोफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी बघा व्हॉट इज विस्कॉसिटी अँड कोफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी हा व्हिडिओ आपण पुढे तयार करणार आहे तर नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला हा इटाची इटा म्हणजे काय कोफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी म्हणजे काय हे तुम्हाला नक्कीच कळेल रो रो मीन्स डेन्सिटी ऑफ फ्लुईड मग ज्या ज्या फ्लुईडचा फ्लो चालला असेल तर त्या फ्लुईडची डेन्सिटी किती म्हणजेच तो कोण झाला रो आणि हा जो फ्लो चाललाय तो एका ट्यूब मधून चाललाय तर तो ती जी कोण ट्यूब असेल त्या ट्यूबचा डायमीटर म्हणजे हा डी काय असेल डी तर ह्याच्यावर तुमचा डिपेंड आहे किंवा फ्लोचा डायमीटर असं आपण म्हणे तर त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे क्रिटिकल वेलॉसिटी काय म्हणणार आहे क्रिटिकल वेलॉसिटी आणि ह्याच फॉर्म्युल्यावरून आपल्याला रेनॉल्ड्स नंबरचा पण फॉर्म्युला मिळेल आर इज इक्वल टू काय व्ही सी इंटू रो इंटू डी अपॉन इटा तर हा रेनॉल्ड्स नंबरचा फॉर्म्युला तयार झाला आणि ही बघा इथे इथे वेलॉसिटी डेन्सिटी डायमीटर आणि कोफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी ह्यांचं जर आपण एस आय युनिट जर पुट केलं तर आपल्याला लक्षात येईल की ही युनिटलेस क्वांटिटी आहे कुठली क्वांटिटी युनिटलेस मग युनिटलेस म्हणजेच ती डायमेन्शनलेस क्वांटिटी म्हणजे हा कॅपिटल आर हा काय प्युअर नंबर आहे कोण आहे हा प्युअर नंबर जर ह्या आर ची व्हॅल्यू इक्वल टू ऑर लेस दॅन वन थाउजंड असेल काय म्हणतोय मी इक्वल टू ऑर लेस दॅन वन थाउजंड जर असेल हा आर तर तुमचा फ्लो हा काय असतो स्ट्रीम लाईन फ्लो असतो काय असतो स्ट्रीम लाईन फ्लो आणि जर समजा ह्या आर ची व्हॅल्यू इक्वल टू ऑर ग्रेटर दॅन टू थाउजंड असेल काय म्हणतो इक्वल टू ऑर ग्रेटर दॅन टू थाउजंड असेल तर कुठला फ्लो असेल टर्ब्युलंट फ्लो असेल कुठला फ्लो असेल टर्ब्युलंट फ्लो आणि हजार ते दोन हजारच्या मध्ये असेल तर ते फक्त जस्ट कन्व्हर्जन असेल स्ट्रीम लाईनचं कन्व्हर्जन टर्ब्युलंट स्ट्रीम लाईन फ्लोचं कन्व्हर्जन टर्ब्युलंट फ्लो मध्ये होत असेल ह्या मधल्या केसमध्ये तर हा झाला रेनॉल्ड्स नंबर तर इथपर्यंत तुम्हाला समजलं असेल तर हा व्हिडिओ नक्की बघा आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट्समध्ये तुम्ही नक्कीच सांगा थँक्यू